是金南，你没死。头部受到重伤，医生说颅内有淤血。你陪他说说话吧，说不定他会醒过来呢。像现在这样，你躺在这里，我无能为力。我不是叫你不要躺这趟浑水吗？我叫你走，你为什么不走？建筑师，一个营造师，我们还要在一起建造好多好多的大楼，你听到没有？你一定要醒过来！等你醒过来之后，我们去圣摩尔灯塔和海蓝水。去圣约翰大教堂，去办婚礼。被告人杜万英，控告人沈其东、沈其南、沈其西，控告你，于民国四年农历五月十九日，抢走山板船主沈桂平替走私犯运送的鸦片烟，并残忍地将其杀害，为了掩盖罪行，诬陷沈桂平为走私犯。此事你可承认？法官大人，我不明白，今天不是要审理防御公事的案子吗？什么防御公事？见所未见，闻所未闻，请如实回答本法官的询问。杜万英打得好算盘，他知道防御公事会造成严重后果，因此想避重就轻，撇开杀人罪。两个罪名他都逃不掉，我已经写信给南京参谋本部承赛组，他们的人应该已经来了。根据淞沪停战协定，中国军队不能在上海设防，日本人布置了大量的便衣特务，来监视我们中国方面的举动，因此修葺防御工事是保密行动
，不宜公开。上峰接到密信举报后，特派我来交接此案，希望把杜万英带回南京审理。防御工事关乎国际，的确应该低调处理。但是这个杜万英啊，身上背负着一桩命案，可否容我查明之后再行交接？杜万英，请如实回答本法官的询问。法官大人，如果说我利用职权给自己谋了一点点私利，这个我承认；但是如果说我杀人，那就是彻彻底底的诬陷了。没错，我是杀过人，但我杀的那都是该杀之人。我杀的是运送鸦片的走私犯。为此，宁波海关还授予了我“缉私英雄”的称号。如果这也算杀人的话，那么将来就不会再有人为了正义而挺身而出了。一派胡言，杜英，明明就是你诱骗我父亲沈桂平做海关的卧底，佯装运送鸦片，实则协助缉私。但你却抢走了鸦片，杀害了我父亲。法官大人，他空口无凭，没有任何证据。我认为他这是诱供。原告沈其东，请注意你的言行。法官大人明鉴。哎，我还记得，当时在沈桂平旁边还有个从犯，逃逸以后一直没有归案，不会是你吧？杜万英。法官大人，我请求我方证人傅建成出庭作证。允许证人傅建成，请向本法庭申述你的证词。谢谢法官大人。民国四年，农历五月十七，杜万英给我发了一封电报，要求我到宁波去商议事情。我原本以为他是想讨回放在我这里的房地产投资。可他却以此要挟我，逼我去杀人。证人傅建成，你答应了吗？你去了吗？我答应了，我也去了。可当我看到要杀的人，是跟我一起长大的好兄弟沈桂平的时候，我根本就下不了手，并且我也知道，他是被被杜万英陷害的。可是，杜万英却对他开了枪。你刚才为什么不开枪？就是他杀死了沈桂平。你以为你这样冤枉我，你就能一身清白吗？如果真像你说的那样，你脱得了干系吗？我知道我脱不了干系。前几年，你我为了一己之力。干出这伤天害理、谋财害命的勾当，现在该赎罪了。法官大人，那封电报
，我还一直留着。傅建成，你的这份电报只能说明那个时期杜万英去找过你，不能说明他那个时期就杀过人。法官大人，我是人证，我是亲眼看见他枪杀了沈桂平啊。证人傅建成所提供证词证据不足，鉴于他和原告的特殊关系，本法庭对他的证词不予支持。请证人离开证人席。法官大人，傅建成，请离开证人席。法官大人，我请求我方第二位证人出庭作证。法官大人，这是第二位证人王贤宇，绰号贤鱼。当年，杜婉英就是雇佣他和同伙追杀沈家一家人。王贤宇。请向法庭提供你的证词。杜万英，好久不见啊，还记得我吗？站住！杜队长，您大人有大量，刚才我们也是有眼不识泰山。法官大人，这个人我从来没见过，他肯定也是沈氏兄弟收买来诬陷我的。杜队长，你真的不记得我了吗？你真的以为不承认就可以掩盖事实真相吗？我还没死呢。法官大人，我今天来这儿是来认罪的。当年我和我的兄弟，的确受雇去追杀沈桂平一家，可是杜万英，才是幕后指使。不仅如此，他还杀了我的兄弟，灭了口。这个你就胡说八道了。那个大成根本就不是我杀的。你怎么知道他叫大成啊？法官大人，杜万英当年指使他的弟兄和我们一起去追杀沈桂平。我们到了火车站，上了火车，却只看见沈其东一个人。他跳车而逃，我们就以为他死了。后来，他们又逃到旅馆，于是我们就一把火又烧掉了那个旅馆。本来想把沈家人烧个精光，青头，二哥去找人救我。没想到最后，还是被沈其南带着弟弟妹妹逃过一劫。你这完全是胡说八道，信口雌黄。我告诉你，楚贤宇，你再敢胡说八道的话，我出去以后没你的好日子过。法官大人，他当庭威胁证人。沈其南，你别太嚣张了啊！杜万英，你死到临头了还狡辩？沈其东，你根本就没资格在这儿说话
也就是一个叛徒，吃里扒外的走狗。我不管你们怎么陷害我，我都不会让你们得逞的。你们这是藐视法庭，王贤宇，你的证词是否属实？你可知道，你也犯了杀人罪和纵火罪？我知道，娘，你别叫我娘，你这个不孝子啊！这么多年你都不回家，自打你逃走了以后，你爹就起病了，后来遇到了灾年，我们的日子都没法过了。你把人家沈家害成那样，东子本来是找你去给他爹伸冤的，可是看到我们家都这样了，他还不计前嫌，接济我们，就连你爹的丧事都是他帮忙给操办的。你干出这么伤天害理的事！你要是还不给沈家去洗清冤屈，你就不是人。从此以后，我再也没有你这个儿子。娘，我错了，我错。了。沈家小子。是来赎罪的。全体起立。本法官根据所得事实、证据，宣判如下：杜万英杀人越货，诬陷无辜，害人追杀妇孺五人，致使沈家家破人亡。此等穷凶极恶之行，当处以死刑，即刻执行。傅建成虽为从犯，念其自首，认罪态度良好，多年来照顾沈其南有恩，再念其身体虚弱，判三年有期徒刑，缓期一年执行。建材商韩国富和杜万英。相互勾结，以次充好，私自更换万宝百货电梯，造成一死三伤一案，另行宣判。黄贤宇虽参与走私追杀，后逃匿多年，但自首后主动出庭作证，算戴罪立功，判两年有期徒刑，即刻执行。杜少乾所犯职务侵占罪，鉴于自首表现良好，判处六个月有期徒刑，并处以两千元罚金。休庭。真是恶有恶报了。老爷，回去是。哎，行，走吧，走吧，上吧，都过去了啊！啊，行吧，哎，说的没错，还得过下去。等我们找到齐北之后，一家人走包围，好好团聚。好，哎呀，嗯，他们一家算不算等到这一天了？这是干什么？天南。你懂吗？七夕，孩子们，是是我错了，是我害得你们家破人亡，对不起，我有罪。
起呢，我就一个愿望，能原谅叔叔吗？启动，你能原谅我吗？我永远不会原谅你，但我已经不恨了。我已经为父亲洗刷了冤屈。不想再恨了，我太累了。起来吧，启动。韩国副杜万英私换防御公式建材一案不易公开审讯，只能以他们偷换电梯致人死亡判处死刑了。杜万英身居公务局要职，在修筑防御工事、此等关乎国际民生的大事上，还不忘和供货商签订阴阳合同，以自充好，中饱私囊，可见他平日里贪婪无耻到什么地步了。虽被及时发现阻止，没有造成严重后果，然此等国家之蛀虫，死不足惜。我已经向上峰请示，上峰已经同意了法院的判决。待我亲证杜婉英被枪决之后，我立刻回去复命。韩军，杜万英这个恶棍已经被枪决了。世间终于少了这吸血的蚂蟥。等你醒来了，咱们一起弄个庆功宴，好不好？到时候我就把这只耳环送给你。耳环是一对，不能你那里一只，我这里一只。看到了吗，韩军？韩军。
这个穴位啊，叫做神门，专治胸口闷、心口疼的。还有啊，这个穴位呢，叫少商，是不是感觉很舒服啊？哎呀，这人聪明啊，学什么都快，按摩我也学得快。不如这样吧，等你醒过来之后，你教我画画，我教你按摩，到时候你替我按摩好不好？你一定要醒过来啊！谢谢。我不叫李东，我叫沈其东。对啊，你是一直潜伏在我爸身边，随时想要复仇的沈其东，不是我那个一直信任的李东哥。我骗了你，你恨我吗？身为一个恶魔的儿子。我有什么资格恨你？我知道你是无辜的，而且也是受害者。我今天带西瓜头过来，其实是想立东哥，我能再叫你一声立东哥吗我知道你这次来的目的，我也知道，我现在根本就配不上七夕。我现在是个犯人，又是个残疾。其实我也想过，我为什么一直都放不下他，可能是因为我一直生活在那么压抑。那么可怕的环境里，是七夕他救赎了我。如果没有他的话，我可能会在那条错误的路上一直越走越远。所以，李东哥，我真的要好好谢谢你，替我照顾了他。如果不是你的话，也许我爸早就把他给杀了。少姐，我今天来不是因为你残疾了，同情你，恰恰相反，我是来求得你的原谅的。我想让你知道
我们相处这么多年，虽然我伪装了身份，但是我是真心拿你当兄弟的。祝福你们，李东哥，大哥,哥。我一回来就四处寻找少爷，还把他的照片发出去了好些。可就是怎么也找不着啊，也不知道那个鲍同说见过少爷是不是真的。哎呀，老爷你这个腿也不方便，你还是回去等我消息吧。哎，我哪里坐得住啊？你知道吗？我听说成龙沦落到这种乞丐窝里，我这心像刀子割一样。老爷，我知道。你从前事事宠着少爷，没想到这……哎，敢抢馒头，揍死他！抢馒头，让你抢馒头，就是他！打他，打死他！哎，是成龙吗？别打了，散开！少爷，少爷！成龙，孩子，你怎么变成这个样子了？我是爸爸。爸。是不是错了？你犯下这杀人大罪，我非但没教你去明辨是非，还去帮你掩盖那些罪行，害得你变成现在这个样子。孩子，孩子。你愿意跟我一起去承担这个罪过吗？我错了吧？错，了。你还认我吗？是我还我还是你儿子吗？你当然是我的儿子。我，我，我。妈，妈，孩子。我叫傅成龙，是我误杀了田世秋，我来自首。
韩娟啊，你说我替你修修眉毛好不好啊？你这眉毛长得有些杂乱了。我知道，我知道你不在乎这些，可你始终是个姑娘嘛，也得在乎形象，打扮打扮，对吧？你说啊，你再过几年马上就要三十岁了，这皮肤呢，也不水灵了。是个嫁不出去的老姑娘了，不过没关系，我不在乎。不管怎么样，我都会娶你这个老姑娘。嗯东哥，上面的决定已经下来了，由吴立伟接替杜万英担任公务局局长一职。他跟杜万英斗了这么多年，最后还是他赢了。不过他未必比杜万英清白。为了斗垮杜万英，他甚至允许不达标的防御工事继续修建，根本不管有什么样的后果。让杜万英吴立伟之流，身居高位。这样的政府，怎么可能成为国家未来的希望呢？东哥，你也这么想啊？不瞒你说，北伐之后，新政府成立，我们每个人都觉得新政府就是国之希望。可是这几年，看着这些人为了权力争来斗去，我现在已经不再对党国抱有任何希望了。东哥。其实，其实今天我就是来跟你辞行的。嗯，我准备辞去公务局的职务，去湘鄂西革命根据地看看。听说那边是跟这里完全不一样的崭新的世界，怎么样？有没有兴趣跟我一起去看看？西瓜头，南瓜头。当你们看到这封信的时候，我已经在去往湘鄂西革命根据地的路上了。这十几年来，我一直生活在仇恨之中。为了报仇，自己也不得不变得肮脏，甚至把仇恨看得比天大，觉得无论什么都应该给仇恨让步。险些毁了你们的幸福，而我，也在大仇得报后的众人空虚中。明白了自己的人生，除了一腔报仇的信念外，似乎什么都没有。现在，我决定还给你们属于你们自己的人生。我祝福你们，快乐的去开启新的生活。而我，也要开始去寻找自己新的人生目标了。
们来了。星辰。对呀、啊，李老板，你放心啊，浦江营造准时准点给你补货，好吧？好好好好好好，再见再见。哎，我跟你们说啊，现在我们浦江营造的名头那是无人不知、无人不晓，不仅在修中华大楼，周围的体育场啊、商店呀、啊，都有我们浦江营造的参与。还不是多亏了涵盖事务所挂在我们浦江营造的名下，要是没有韩军啊，我们跟一般的小厂没区别，他现在啊是我们的核心力量。我可不愿意挂靠在你厂子下，我迟早要独立出来的。好，你想怎么分都行，但是啊，回家以后别跟我分床睡就行。真气。但是我跟你认识之后这几年，我还是有进步的呀。我现在在外面也不胡搞瞎搞了。你要考验我，我可以理解，但是要考验多久啊？哎哎哎！就这么点时间你就熬不住了啊？这一辈子还长着呢。走开啊！考虑一下，好吧。累不累？不累。爸爸妈妈，你们看，好多鸽子啊！对啊。是啊。爸妈，你看，我长大了也要当一个建筑师。哎，星辰，做什么职业并不重要，关键是。爸爸想让你做一个正直的人。嗯。金晨，爸爸看看，手里拿的什么东西啊？契丹，你怎么都想不到，湘鄂西革命根据地是一片多么神奇的土地。我不仅在这里找到了我的信仰，我的目标，我还凭着当年娘绣的那个如意头花纹襁褓，在这里找到了我们的弟弟，齐北。我们失散的一家人，终于可以团圆了。
弹笔速写了落下，灌溉的青花何时开成大厦？在人海看寂寞对话，回忆翻一下，眼里一粒沙。撕下这一天，日历把永远量化。谎言比誓言差一点幸运呐。没结局，你会不会怕？要么进化，要么腐化。我们都徒手粉墨爱情的轮廓，品尝幸福糖到火，还不甘示弱。有我的笨拙和你的执着，一生只给一人的承诺，将心成说。家灯火转瓦了荒漠，燃烧着人间烟火，热闹着街